மக்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் தெய்வ திருக்கல்யாணத்தில் ரேணுகா திருக்கல்யாணத்தை சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஜமதக்னி முனிவர் ரேணுகா பரமேஸ்வரியை திருக்கல்யாணம் செய்து கொண்டு காட்டிற்கு அழைத்து சென்ற உடனே ஒரு நிபந்தனை விதிக்கின்றார் என்ன நிபந்தனை அப்படின்னா மகா மகாம் பதிவிரதையாக நீ இருப்பாயே ஆனால் இந்த ஆற்று மணலை கையில் எடுத்து அந்த ஆற்று மணலை கையில் எடுத்த உடனே அது குடமாக மாறும் அந்த குடத்தில் நீ நீரை கொண்டு வந்து தினமும் அதற்கு தான் அதில் வைத்து தான் நீ சிவ பூஜைக்கும் எனக்கு நீர் தர வேண்டும் சமையலும் அதில் தான் நீ செய்ய வேண்டும் என்று ஜமதக்னி முனிவர் சொல்லுகிறார் ஏன்னா மகா மகா பதிவிரதையாம் ரேணுகா பரமேஸ்வரி அப்படி பதிவிரதையாக இருக்கக்கூடிய ரேணுகா பரமேஸ்வரி இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ஆடவரையும் மனத்தினாலும் தீண்டாத பதிவிரதையாக இருக்கணும் அதாவது நாம் நினைக்கிறோம் ஒரு கல்யாணத்திற்கு முன்னதாக நமக்கு கணவர் இப்படி வரணும் அப்படி வரணும் என்றெல்லாம் நினைக்கிறோம் இல்லையா ஆனால் அப்படி எந்த ஒரு நினைப்பும் அந்த அம்மையார் நினைக்காமல் இருந்திருக்க வேண்டும் ஏன்னா சண்டை போடுகிற பொழுது ஒரு கோடி அரசர்கள் சண்டை போட்டிருக்கிறார்கள் ரேணுகா பரமேஸ்வரி இடத்தில் அப்போ அந்த அரசர்கள் சண்டை போடுகிற பொழுது அந்த அம்மையாராக இருக்கக்கூடியவர் யாரையாவது மனதில் சிந்தித்து இருப்பார்களே ஆனால் ஏன்னா நல்ல சண்டை போடுறார் இல்லை நல்ல அழகாக இருக்கின்றார் இவர் ஆண்மையோடு இருக்கின்றார் வீரத்தோடு இருக்கின்றார் அழக எத்தனையோ கற்பனைகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த கற்பனா சக்திக்கு ஏற்றார் போல எந்த ஒரு ஆடவரையாவது மனத்தில் சிந்தித்திருப்பாயே ஆனால் அப்படி அந்த சிந்தனையின் காரணமாக பதிவிரதா தர்மம் கெட்டுவிட்டதாக அர்த்தமா நாம் எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனையோ சொல்கிறோம் திருமணம் ஆனதற்கு பிறகு கூட நம் கணவரிடத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் என்னை எத்தனை பேர் கேட்டார்கள் தெரியுமா என் தந்தை உங்களிடத்தில் கொடுத்து விட்டார் அது கூட ஒரு பழமொழி சொல்லி சொல்லுவாங்க கிளியை வளர்த்து பூனை கையில் கொடுப்பது போல் உங்களிடத்தில் என் தந்தை உங்களுக்கு கொடுத்து விட்டார்னா அதே போல் ஆண்கள் அத்தனை பேரும் சொல்லுவாங்க என் மாமனார் பெண்ணை பெற்று என் தலையில் கட்டுவார் என்று பார்த்தால் பேயை பெற்று என்னை கட்டிவிட்டார் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையும் சொல்லுவாங்க ஆனால் ரேணுகா பரமேஸ்வரி அதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ஆடவரையும் ஏன்னா ஒரு கோடி அரசர்களிடத்தில் அந்த அம்மா சண்டை போட்டிருக்கிறாங்க அத்தனை பேரில் ஒருத்தர் கூடவா இந்த அம்மையாரை கவர்ந்திருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் அந்த அம்மையார் என்ன நினச்சாங்கன்னா தன்னை வீரத்தில் எவர் ஒருவர் சண்டை போட்டதற்கு பிறகு என்னை வெற்றி பெறுகின்றவரைத்தான் நான் மனதில் நினைப்பேன் என்று ஒரு குறிக்கோளோடு இருந்தாங்க அதனால் ஜமதக்னி முனிவரை மட்டும்தான் அந்த அம்மையார் நினைத்தார்களே தவிர வேறு யாரையுமே அந்த அம்மையார் மனத்தினாலும் சிந்தித்தது கிடையாது அதனால் தான் கங்கை ஆற்றங் கரையின் ஓரமாக போய் மணலை அள்ளிய உடனே அது குடமாக மாறியது அந்த குடல் மணல் குடத்தில் தண்ணி நிற்குமான்னு ஒரு கேள்வி ஆனால் பதிவிரதா தர்மம் இருக்குமே ஆனால் அதனால தான் பத்தினி சாபம் பலிக்கும் என்பார்கள் அதே போல் பத்தினியாக ஒரு பெண் இருப்பாளே ஆனால் அந்த பெண் சொன்னால் கண்டிப்பாக நடக்குமா அதாவது பெய்யன பெய்யும் மழை அதே போல் இந்த இடத்துல இன்னொன்றையும் சொல்லணும் இதுவரைக்கும் எத்தனையோ புராணங்கள் இருக்கின்ற பொழுது ஆண்கள் யாரும் இதுவரைக்கும் சூரியனை தடுத்து நிறுத்தியதாக வரலாறே கிடையாது ஆனால் நலாயினி என்று சொல்லக்கூடிய அம்மையார் தான் ஏழு நாள் சூரிய பகவானை தடுத்து நிறுத்தியதாக வரலாறு சொல்லப்படுகிறது சூரிய தேவனையே தடுத்து நிறுத்துகிற ஒரு ஆற்றல் பத்தினி தன்மைக்கு உண்டு என்பதைத்தான் இந்த புராணங்கள் நமக்கு நிரூபிக்கின்றன அப்போ ஒரு பெண்ணாக இருக்கக்கூடியவள் ஒழுக்கத்தோடு வாழ்ந்தாலே ஆனால் அவள் சொன்னால் மழையும் பெய்யுமா அதே போல சூரியனும் நிற்கப்படுவாராம் அப்போ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெண்மைக்கு முன்னுரிமை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இறைவனாக படைக்கப்பட்ட அந்த பெண்ணுக்கு இப்போ அந்த பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய ரேணுகா பரமேஸ்வரி மணலை அள்ளிய உடனே அது குடமாக மாறியது அந்த குடத்தில் நீரை எடுத்துக்கொண்டு ரேணுகா தலையில் சும்மாடு என்று சொல்லக்கூடியதை வைக்கவில்லை தன் முந்தானையே சும்மாடாக பயன்படுத்தி அந்த அம்மையார் வருகிறார்கள் அப்படி வந்த உடனே இவர்களுக்கு அந்த சிவ பூஜைக்கு நீர் கொடுத்தார் அதற்கு பிறகு சமையல் செய்தார்கள் இப்படி இல்லறம் என்கின்ற நல்லறம் நடக்கின்றது நாரத மகரிஷி வருகிறார் நாரத மகரிஷியாக இருக்கக்கூடியவர் வந்தவர் அப்பொழுது பார்க்கிறாராம் இந்த ரேணுகா பரமேஸ்வரி இடத்தில் என்ன ஒரு வித்தை நேராக வருகிறார்கள் கையில் ஒரு பொருளும் இல்லை அதோட இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு குடம் தயாரித்தால் பரவாயில்ல ஆனால் தினம் தினம் புதிய பானையில் 
புதிய மணல் குடத்தில் தான் தண்ணீர் எடுக்க வேண்டும் தினமும் அந்த அம்மா காலை கடனை முடிச்சுட்டு நேராக போய் கங்கையாற்றன் கரையில் நின்று மணலை கையில் அள்ளிய உடனே அது குடமாக மாறும் அந்த குடத்தில் நீரை கொண்டு வந்து சிவ பூஜை ஒரு பக்கம் சமையல் ஒரு பக்கம் கணவருக்கு குளிப்பதிலிருந்து அனைத்திற்கும் அந்த குடத்தில் தான் நீர் கொண்டு வருவார்களாம் இதை நாரத மகிழ்ச்சி பார்க்கிறார் இதுவரைக்கும் பராசக்தி அப்படி செய்ததில்லை சரஸ்வதி அப்படி செய்ததில்லை மகாலட்சுமி அப்படி செய்ததில்லை இந்த பெண்ணுக்கு மட்டும் எப்படி இப்படி ஒரு அருள் இருக்க முடியும் திறமை இருக்க முடியும் ஆற்றல் இருக்க முடியும் என்று நினைத்து பார்த்த உடனே ஜமதக்னி முனிவரிடத்திலும் ரேணுகா பரமேஸ்வரி இடத்திலும் போய் நாரத மகரிஷி பேசுகிறார் பேசின உடனே நாரத மகரிஷி இடத்தில் ஜமதக்னி முனிவர் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் சுவாமி இது எப்படி நடக்கும் மணலில் தண்ணீரே நிற்காதே அதில் எப்படி மணல் கூடத்தில் போய் தண்ணீர் நிற்கின்றது என் மனைவியினுடைய பதிவிரதா தர்மத்திற்கு இறைவன் கொடுத்த வரப்பிரசாதம் அப்படின்னா எவ்வளவு சிந்தித்து பாருங்கள் ஒரு மனைவியினுடைய பதிவிரதா தர்மத்திற்கு இறைவன் கொடுத்த வரப்பிரசாதம் மணலில் தண்ணீர் நிற்கின்றது அது குடமாகவும் மாறுகின்றது அப்படி மாறிய குடத்தில் தான் என் மனைவி தண்ணீர் கொண்டு வரால் மனத்தினாலும் ஆடவரை என்னை மணக்கின்ற வரைக்கும் தீண்டவில்லை அப்படின்னார் இது கேட்ட உடனே நாரத மகரிஷிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் சரி இந்த கதையை போய் நம்ம எங்கேயாவது சொல்லணுமே ஏன்னா நாரதருடைய கழகம் நன்மையில் தான் முடியுமா என்றைக்குமே தீமையில் முடியாதான் இந்த நாரத மகரிஷி நேராக இங்கிருந்து தேவலோகத்திற்கு போனார் இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாளை சிந்திப்போம்